YouTube, what's up, what's happening? So here I am bringing you another video. Another video brought by your comments, and uh, it's about the dagger stroke. So, all oh, bienvenidos, YouTube. ¿Cómo están? Aquí les traigo otro video, y este video es sobre un comentario que, que he dejado y me respondieron con, con algo. So, the comment I left was something having to do with the airbrushes over here. But I mentioned the dagger stroke, and the reply to my comment was like, I've never used the dagger stroke uh, for any of my paintings, or any or some something along those lines that they've never used the dagger stroke. And I think they forget the basic premise of a dagger stroke and why you learn it and practice it, and it's a good um, like standard for measuring, you know, airbrushes as well as, you know getting your your uh, your artistic definition with the tool or getting used to the tool um, better. So, <clears throat> este comentario que dejé es sobre las, los trazos de, de daga que les digo que, que practiquen. Uh, so, dejé un comentario sobre los aerógrafos estos y mencioné los trazos de daga y me respondieron con que nunca han usado los trazos de daga en, en sus pinturas o en su, en su carrera de pintando. So, <laughs> le, es muy fácil explicar por qué los trazos de, la, de laga son importantes. Es importante um, practicarlos y hacerse maestro de esos, de esos tipos de, um, de los trazos, pues, uh, porque todo lo que vas a pintar va a quedar entre el trazo, ¿verdad? So, it's más fácil explicarlo si, si, lo, si lo pinto. So, here I have a paper set up. Alright, let me put it right here. And let's get it out now. Can you see that? Check the camera real quick. Alright. So there we have our, our paper. Right, and I'm just gonna make a dagger strip. Right, and I'm just gonna try to use this airbrush all the way max width, all the way down to a fine line. Right, so there we have our dagger strip. So este es un trazo de daga, verdad? Usando el aerógrafo para hacer la línea más grande, el punto más grande que el aerógrafo puede hacer al punto más fino, verdad? Sin parar, sin hacer reparaciones ni nada, es un trazo de daga con el aerógrafo. So, si quieren hacer un punto fino, es muy bueno saber cómo hacer puntos finos. Si quieren saber cómo hacer un punto o un sombreado muy profundo, es muy bueno saber cómo sombrear profundamente. Right? So, if you're going to make a fine line, it's good to know how to make a fine line. And if you want to make a great big shadow, it's good to know how to make a great big shadow. The way you practice everything in between is by doing the dagger stroke. So whether you are painting fine lines, right? You're just painting fine lines. Guess what? This area here is that area in the dagger stroke. So si están pintando líneas finas, ¿Qué creen? Esta parte de la línea queda dentro del trazo del daga. So, si practican el trazo del daga y luego le sale en su pintura que ustedes tienen que hacer líneas, ustedes en la mente ya saben qué tan lejos y qué tanta pintura tienen que usar para hacer una línea fina. Right? So, if you have to make a fine line in your paintings and you practice your dagger stroke, mentally you will already know how fine and how close you'll and how much paint you'll need in order to make a fine line, right? It's not that hard to, to figure out. If you need to make a thick line, you'll know you have to be far away and you have to spray it good, you know? So <clears throat> when you practice a dagger stroke, even if, even if they are smaller ones, right? And I like practicing smaller ones because a lot of my work's a lot finer. It's good to practice these and know these because then when it comes to my paintings and I have to make fine lines, I have already mastered fine lines over here, right? If I have to make a thick line, thin line, whatever, whatever it is, if I have to shade, I already know 
that I have to be that close because that's at the end of the dagger stroke. If I want to make a thicker line, I have to be a little bit farther, right? That's, that's, that's what the dagger stroke teaches you. Simple, plain understanding, right? If you know how to draw, I don't need to teach you how to draw. I need to teach you how to use the tool. And that's what the dagger strokes do. They teach you how to use the tool. Simple as that. So, si ustedes están pintando lo que sea, ¿verdad? Es muy bueno practicar los trazos de daga. Porque si van a ser líneas puntos finos o puntos grandes, van a quedar por adentro de aquí. So, si ustedes practican aquí, van a saber cómo hacer puntos grandes, finos, medianos, de todos tamaños, porque ya han practicado sus trazos de daga. Y eso, si ustedes, o sea, si ustedes ya saben dibujar, yo no, yo no necesito enseñarles cómo dibujar. Ustedes ya saben, ya tienen la mente para dibujar. Yo necesito enseñarles cómo usar la herramienta. Y eso es lo que, lo que hace los trazos de Dago. Um, te enseña cómo usar el aerógrafo. So, you know, si ustedes tienen dificultad haciendo líneas finas o haciendo líneas gruesas, es muy bueno practicar los trazos de Dago porque les va a enseñar cómo hacer las dos. Y si, y el día que llegue que ustedes tienen que ser una línea mediana, ya ustedes en la mente van a saber que tiene que ser mediana y mediano pintura, ¿verdad? Si tiene que ser líneas finas, tiene que estar cerca y solamente poca pintura. Eso es lo que le enseña los trazos de Dagger. So there you go. I'm going to go back to painting. Um, I hope that explains it. I didn't paint much, but I talked a lot. And uh, that shows you guys um what that really teaches you uh, and yeah anyway i'm gonna go back to finishing my car here it's rare that i get to work on my own stuff it's a lot of work i already have i think it was 26 hours on the other side four hours in the hood three hours on the trunk and then i'm going after today it'll probably about 24 hours of work time on this side so it's a slow process but when it's done it's gonna be awesome um other than that yeah thanks for watching guys i hope that helps some of you guys out i hope it explains it to some of you guys um yeah practice your dagger strokes want to get better practice your dagger strokes simple as that so well ahí está amigos ojalá eso los ayude um les explique más o menos como usar los los trazos de daga y por qué les digo que hagan los trazos de daga. Uh, ojalá les ayude. Si ustedes han tenido problemas con hacer esos dibujos, ahí está uh, más fácil como hacer líneas y todo eso. So, ojalá les ayude. Nos vemos al rato.